हेलो जी सर सुना जी सर ओके थैंक यू वेरी मच ओके थैंक यू सो आम्रा देखो आम्रा लास्ट क्लास से तुम्हार क्लासिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शंपर के आम्रा पोस्टेस नाम तो लास्ट क्लास से आम्रा तुम्हार पीएमएमसी शंपर के पोलेसी जेटा तुम्हार यूज हो यूज है ओनली तुम्हार डीसी पार्पस डीसी मेजरमेंट चल के आते हैं पीएमएमसी ना परमानेंट मैग्नेट बोरिंग पाइल सो आज के हमला की करवो कंटिन्यू करवो तुम्हार क्लासिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट तो जेकन है जे इंस्ट्रूमेंट गुला तुम्हार बोथ एसी एवं डीसी तुम्हार बोथ पार्पस यूज करा जाए तो शेड दौर में कुन इंस्ट्रूमेंट शंपर के पोरवो वो हमले मेनली बोले सी इंस्ट्रूमेंट शंपर के पोरते के लिए ताक कंस्ट्रक्शंस आ तुम्हार कंस्ट्रक्शंस पोरवो वर्किंग प्रिंसिपल पोरवो आगलो तुम्हार शेटर टॉर्क कैलकुलेशन टीडी कैलकुलेशन एवं फाइनल इधर एडवांटेज एवं डिसएडवांटेज ए पैरामीटर लो पोरवो ओके सो आज के हम शेष्यलो तुम्हारे पीएम तुम्हारे मूविंग आयरन है बॉम्ब मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट सो फास्ट इंस्ट्रूमेंट जेटा ए इंस्ट्रूमेंट का शुभिदा वालो जेटा एप्लीकेबल बोथ फॉर द एसी एवं डीसी देखो एप्लीकेबल बोथ फॉर द एसी एवं डीसी में तरमें एक है ना तुम्हारे की थक बे आगे हम लोग जेल इंस्ट्रूमेंट पुरे से पीएमएम से मीटर शेटर सालों मूविंग क्वाइल अतः तमादे ए इंस्ट्रूमेंट गुला ते दो टा पार्ट थक है एक टा होलो तुम्हारे की आ मूविंग पार्ट एवं फीस पार्ट तो आम्रा आगे जे इंस्ट्रूमेंट पुरे से पीएमएम से मीटर शेटर सालों होलो तुम्हारे की आ मूविंग आ मू ताहले ये इंस्ट्रूमेंट के आम्रा आश्चर्य तार वर्किंग प्रिंसिपल अतः तुम्हार किवा पे कास करे शेटर पर बेस करे दूसरा टाइप्स बा कैटेगरी तो आम्रा के भाग करते पर एक तो लो ये मूविंग आयरन जिता थक बे शेटर मूव कर बे तार डिफ्लेक्शन तो हो बे किसेर पर पर से एट्रैक्टिव टाइप बैट्रैक्शन फोर्स आइटा तुम्हारे रिपल्शन फोर्स है जोनों एट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स की हम लोग जाने जो एक है ना तुम्हारे मैग्नेटिक फ्लैक्स बा मैग्नेटाइजेशन मेटर टाइप है सो मैग्नेटर के अंदर जो दी दूंटा से अपोजिट पोल होए तो हाले तुम्हारे की होगा चेक ना एट्रैक्शन फोर्स कर्स कर बे आज जो दी तुम्हार ताहले तुम्हार क्या होता है तादर रिपल्शन तुम्हार फोर्स टे ऐड कर बे तो कुनो इंस्ट्रूमेंट मतलब ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट टे दो टाइप फोर्स है तो नो यूजली तुम्हार की डिफ्लेक्शन टॉर्च जिता से अत अच्छे डिफ्लेक्शन टा होता है ठीक है सर तो इस जोनो तुम्हार की धोने फोर्स � एट्रैक्शन एवं रिपल्शन टाइप है तो मैं तीन बातें पहले भाग करते पहले। तो पहले हम लोग जो दे एट्रैक्शन टाइप देखी, हम लोग फर्स्ट कंस्ट्रक्शन जो दे देखी, ऐसा ना देखो। एक तो लो फिस्ट क्वाइल एवं एक क्वाइल दे तुम्हारे क्या होते हैं? तुम्हारे जे कारण तुम्हारे मेजर कर बो तो शे कारण तो ए मूविंग आयरन एवं ए फिस्ट क्वाइलर दूसरा पोलारिटी ऐसे ने देखो ए साउथ पोलारिटी बंग नॉर्थ पोलारिटी तार मन अच्छे ये रकम जो दी ऑपोजिट पोलारिटी होय तो हाले तुम्हारे एट्रैक्शन आह एक जोन में तुम्हारे ऐसे ने डिफ्लेक्शन टॉर्क होगा सो ये तो ले एट्रैक्शन टाइप तुम्हारे मूविंग आयरन जोखों एक ने नॉट आज भी तो खोना बार शे साउथ क्या टैक्ट कर बे ये भावे तुम्हारे की मूविंग आयरन आह अत फिस्ट आयरन ने पोलारिटी से अंदर ना मूविंग आयरन ने क्यों बे आह तुम्हारे पोलारिटी उन्हों जाए तार एट्रैक्शन फोर्सेस दोनों आह तुम्हारे ये मूविंग आयरन टा मूव कर बे मेजर करते मोटामुटी 
পয়েন্টার এর মুভমেন্টটা এটাকে আমরা বলতেছি থিটা এবং এই ডিফ্লেকশন অর্থাৎ থিটা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতেছে এবং এই ডিফ্লেকশনটা হবে কিছুর জন্য এই করেসপন্ডিং কারেন্ট যেটা আছে আই যেটা পাস করবে হলো তোমার এই স্কয়ার দিয়ে তো এখানে তোমার ডিফ্লেকশনটার ইনক্রিজ অফ ডিফ্লেকশন কারেন্ট ইনক্রিজের সঙ্গে সেটাকে বলতে পারি আমরা ডি থিটা এবং এখানে তোমার যার মধ্যে দিয়ে কারেন্ট পাস করলে আমরা সেটা ইএমএফ যেটা প্রডিউস হবে তো সেই ইএমএফ হবে ডি বাই ডি টি ইন্টু এল আই এবং এটাকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি এল ডি আই বা ডি টি প্লাস আই টি এল বাই ডি এটা এই কোশনটাকে যদি তোমার আই ডি টি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আমরা এটা সিম্প্লিফাই করে পাই আমরা যদি এটাকে তোমার ইকুয়েশন ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট টু ফোর এটার এটার হলো তোমার কয়টা পার্ট দুইটা পার্ট এটা এল আই টি আই প্লাস হলো আই স্কোয়ার টি আই তো এই দুইটা পার্ট এর আমরা দেখতে পারি দুইটা পার্ট হলো এনার্জি डिफ्लेक्शन माइनस তো ইনিশিয়াল এনার্জি স্টোরেট আমরা এই কোয়েশনটাকে যদি তোমার সিম্প্লিফাই করি তাহলে আমরা পাচ্ছি যে তোমার মেকানিক্যাল ওয়ার্ক টু মুভ দা পয়েন্ট দিচ্ছিটা এটা হবে কি ডিফ্লেকশন টর্ক তোমার ডি থিটা এটা ফ্র্যাকশনাল ডিফ্লেকশন এর সঙ্গে জাস্ট মাল্টিপ্লাই হবে ডি থিটা এখন এটা তোমার ল অফ এনার্জি কনজারপশন যেটা সেই অনুযায়ী আমরা বলতে পারি ইনপুট এনার্জি ইকুয়াল টু হবে এনার্জি স্টোরেট প্লাস হলো মেকানিক্যাল এনার্জি তাহলে এই ডি থিটা টি ডি ডি থিটা এটা হলো তোমার কি জাস্ট মেকানিক্যাল এনার্জি তাহলে এই কোয়েশন এবং এই মেকানিক্যাল এনার্জি অর্থাৎ টোটাল এনার্জি কনজারশন ল অনুযায়ী দুটি এনার্জি ইকুয়াল হবে তাহলে সেই এনার্জি যদি ইকুয়াল হয় তাহলে আমরা পাচ্ছি এল আই ডি আই প্লাস হলো হাফ অফ আই তোমার আগের যে স্টোরেট এনার্জি ছিল সেই সেই আই স্কোয়ার ডি এল ইকুয়াল টু হবে তোমার কি এই এনার্জিটা এটা প্লাস হলো এই টি ডি এনার্জি তাহলে তোমার ফাইনালি আমরা বলতে পারি এখান থেকে সিম্প্লিফাই করে আর তোমার থিটা প্রপোশনাল আই স্কোয়ার তার মানে হচ্ছে তোমার এটা হচ্ছে ডিফ্লেকশন যেটা হবে আর সেই ডিফ্লেকশনটা তোমার এখানে আমরা ডিফ্লেকশন কি আমরা কি বলেছি থিটা বলেছি रिलेशनशीपिप इंस्ट्रुमेंट इज 
নন ইউনিফর্ম নন ইউনিফর্ম কেন বলতেছি কারণ এটা হলো তোমার আই স্কোয়ার তো এটা হলো তোমার কি যে ডিফ্লেকশন টর্ক এর ক্যালকুলেশন কেন ডিফ্লেকশন এবং যে ডিফ্লেকশন আমরা পাবো সেটা প্রপোর্শনাল টু দা কারেন্ট পাসিং থ্রু দা কয়েল নেক্সট আসো অ্যাডভান্টেজ যদি আমরা দেখি তাহলে এটা বোথ ফর এসিডিসি এর জন্য ইউজ হয় এবং এটা চিপ বাট ডিসঅ্যাডভান্টেজ এর মধ্যে এটা তোমার প্রবলেম হলো এটি কারেন্ট এর জন্য এবং হিস্টেসিস এরর এরর অকার করে আর এটা হলো তোমার নন ইউনিফর্ম আমরা যেটা বললাম স্কেল এবং এটা তোমার মোর কনজিউম পাওয়ার কারণ পাওয়ার তুমি দেখেছো স্টোরেজ কিছু পাওয়ার শুধু ডিসকাশন এর পাওয়ার না অর্থাৎ কিছু এনার্জিটা স্টোরেট হয়ে থাকে তো সেটার জন্য আমরা বলতে পারি এটা মোর তোমার কি এনার্জি কনজাম করে আর কি তো সেক্ষেত্রে মোর পাওয়ার লাগে নেক্সট আসো তোমার আগে আমরা বললাম রিপালশন অ্যাট্রাকশন টাইপ আর এটা হলো জাস্ট কি রিপালশন টাইপ এখানে যেটা কাজ করবে সেটা হলো ডিফ্লেকশন বা ডিফ্লেকটিং মানে টর্ক যেটা হবে সেটা হলে যে মুভিং আয়রন যেটা আছে সেই মুভিং আয়রনের এখানে দেখো যে মুভিং আয়রন মুভিং আয়রন এই পার্টটা এটা হবে কি রিপালস করবে হ্যাঁ অনুযায়ী দুটার মধ্যে ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল এর ডিফারেন্স বাট তোমার টর্ক ক্যালকুলেশন বা আদার্স ফাংশন ইজ দা রিমেন সেম এই জন্য আমরা এটাকে এই পর্যন্তই ডেসক্রাইব করেছি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক মুভিং কয়েল ইনস্ট্রুমেন্ট অর্থাৎ এটাকে আমরা ই এম এম সি বলি অর্থাৎ পি এম এম সি যেটা লিমিটেশন ছিল অনলি ফর দা টিসি বাট সেটাকে আমরা এসিডিসি বোধ তোমার কাজে ইউজ করতে পারি এভাবে মডিফাই করে আমরা যে ইনস্ট্রুমেন্টটা তোমার ডেসক্রাইব করবো সেটা হলো ই এম এম সি অর্থাৎ এটা হলো ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক মুভিং কয়েল ইনস্ট্রুমেন্ট ডাইনামো এটাকে ডাইনামো মিটার ইনস্ট্রুমেন্ট বা ডাইনামো মিটারও বলা থাকে এটা যদি কনস্ট্রাকশন দেখো এখানেও থাকবে তোমার ফিস্ট কয়েল যেটা হলো তোমার এফ ওয়ান এবং এফ টু এবং এখানেও থাকবে একটা মুভিং কয়েল মুভিং আয়রন না এটার মধ্যে থাকবে কি মুভিং আমরা যদি এটা ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল দেখি সেটা হলো কি যে মুভিং কয়েল দিয়ে যখন তোমার কারেন্ট পাস করবে এবং দিয়ে কারেন্ট পাস করবে অর্থাৎ যে কারেন্ট আমরা মেজার করবো সেটা ফিস্ট কয়েল দিয়ে পাস করবে ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল অলমোস্ট একই রকম এরপর মুভিং কয়েল এর মধ্যেও কি থাকবে একটা ম্যাগনেটিক এডি কারেন্টের জন্য এখানে ম্যাগনেটিক তোমার ফোর্স ক্রিয়েট হবে এবং মিউচুয়াল ইন্ডাকশনের জন্য তোমার কি হবে এই মুভিং কয়েল এবং ফিস্ট কয়েল এর মিউচুয়াল ইন্ডাকশনের জন্য তোমার এই পয়েন্টারটা মুভ করবে এবং তোমার ডিফ্লেকশন টক ক্রিয়েট হবে এবং সেটা থেকে আমরা রিডিং পাবো এবং যত ফিক্সড কয়েলের মধ্যে তোমার কারেন্ট যত কম বেশি হবে এডি কারেন্টের কস্পন্ডিং এ মুভিং কয়েলের মধ্যে ইএমএফ তত কম বেশি প্রডিউস হবে এবং ডিফ্লেকশনটাও কম বেশি হবে এটাই হলো জাস্ট ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল নেক্সট আসো আমরা যদি তোমার এটাকে টর্ক ক্যালকুলেশন করি তাহলে টর্ক ফর ইএমএমসি তো এখানে আমাদের দেখো কয়েল যে প্যারামিটার গুলো থাকবে কয়েল হলো এফ ওয়ান এফ টু দুইটা ফিস্ট কয়েল আর এম হলো তোমার মুভিং কয়েল এই দুইটা কয়েলের মাঝখানে যে ইন্টারাকশন সেটা এম যেটার নাম হলো মিউচুয়াল ইন্টারাকশন ওকে তো এখানে এল ওয়ান হলো কি সেলফ ইন্ডাকটেন্স অর্থাৎ কারেন্ট প্রডিউস করলে ইন্ডাকটেন্স হবে সেলফ ইন্ডাকটেন্স এল ওয়ান হলো ফিস্ট কয়েলের জন্য এল টু হলো তোমার মুভিং কয়েলের জন্য আর এম হলো মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স আমরা 
এটা হচ্ছে কারেন্ট থ্রু দা ফিক্সড কয়েল এবং দা মুভিং কয়েল তো এই দুটা কয়েলের মধ্যে যে কারেন্ট পাস করবে সেটাকে আমরা i1 এবং i2 যদি একই কারেন্ট হয় অনেক সময় আছে আমরা যদি একই কারেন্ট ধরতে দুইটা যে ফর एग्जांपल আমরা ধরে নিলাম বা তোমার ফিক্সড কয়েল এবং মুভিং কয়েল দিয়ে ডিফারেন্ট কারেন্ট না হয় একই কারেন্ট যদি হয় তাহলে আমরা সেই i1 এবং i2 কে আমরা কি লিখতে পারি i1 i2 হবে তোমার i इंडक्शन मुविंग इंडक्शन डिफ्लेक्शन टोटलेशन ट डिफ्लेक्शन टर्के डिफ्लेशन फर दम सी कनेक्शन টোটাল কারেন্ট যে কারেন্টটা আমরা মেজার করতে চাই সেই কারেন্ট হবে কি টোটাল আই কারেন্ট অ্যাপ্লাই করতে হবে আই এবং যেটা মুভিং কয়েল এবং ফিক্সড কয়েল দিয়ে ডিফাইন করতে যে তো প্যারালাল ব্রাঞ্চ দুটো ভাগে ভাগ হয়ে লোড দিয়ে আবার সোর্সে ফিরে আসবে সো এটা হলো তোমার কি এমএমসি মিটার জাস্ট এমিটার হিসেবে কানেক্ট করা তাহলে তোমরা এখানে আমরা কি পেলাম আই1 আই2 ইকুয়াল টু আই1 আই2 ইকুয়াল টু আই অর্থাৎ যে কারেন্টটা মেজার করতে চাই তাহলে এখান থেকে আমরা পেতে পারি i is directly proportional to theta is directly proportional to i square অর্থাৎ যে কারেন্ট আমরা মেজার করব সেটা এবং যেহেতু i square square মানে হচ্ছে একটা নন লিনিয়ার বা not non uniform তোমার এটা হলো স্কেল নন ইউনিফর্ম তোমার স্কেল এটাকে ভোল্টমিটার হিসেবে ইউজ করতে চাইলে আমাদের কানেকশনটা কি করতে হবে দেখো সিরিজে কানেক্ট করতে হবে তাহলে তোমার এমএমসি মিটারকে যদি আমরা ভোল্টমিটার হিসেবে ইউজ করতে চাই मुविंग पार्ट, 
डिफ्लेक्शन देखी लस Same as the moving iron ne moto. This advantage so scale is not uniform. Our power consumption no, tomar high. Even uh, to cost uh, costly aki, not the uh, cost effective. So, ah, uh, chalo tomar ki EMC meter. Even EMC meter ek torque calculation. Even EMC meter ke volt meter ammeter. Even even watt meter ishe bolo. Amra ita ke use korte pani. Okay? So, ita ke lohlo amader uh, EMC meter. Uh, another uh, kind of electrostatic instrument, another kind of instrument. Uh, so, ita holo to mati the. Ekhane uh, to mar. Dekhi tor. Acha electrostatic instrument holo the. Generally to mar air friction damping use kora ha. Ita jodi. The force is the attraction between the fans and current. Or that you are. If any kind of attraction, that go. It's all quadrant. Or the fist coil. Or if that be any, you are fan. That be. Or that it's all you are fist coil. Or any moving part. Or that if you are interaction, that you know, you are going to be. I can look up a bit. Any deflection, that be. डिफ्लेक्शन बेस कर मोटामुटी चिंता करते मीटर एनार्जी मीटर हिसाब 
এবং এরপর তোমার এভিওমিটার যেটা অর্থাৎ অ্যামিটার ভোলমিটার ওমিটার এটা আসলে মাল্টিমিটার ডিজিটাল মিটার আমরা যেগুলো ল্যাব ইউজ করি ওকে এটা হচ্ছে একই মিটার যেটা কারেন্ট ভোল্টেজ এবং রেস্টেন্স মেজার করার জন্য ইউজ করা হয়ে থাকে এক্সাম্পল হিসাবে দেখো ল্যাবে আমরা যে ডিজিটাল মিটার গুলো ইউজ করা বিভিন্ন নর্থ থাকে মাল্টিমিটার এটাকে ঘুরি আমরা কখনো অ্যামিটার কখনো ভোল মিটার এবং কখনো আমরা ওম মিটার হিসেবে কাজ করে থাকি হ্যাঁ মাল্টিমিটার ডিফারেন্ট টাইপস অফ মাল্টিমিটার ডিফারেন্ট কোম্পানি অনুযায়ী এগুলোকে ডিফারেন্ট লে আউট অর্থাৎ এক একটা দেখতে এক এক রকম বা ফাংশনিং সবই একই রকম এটা দিয়ে তিনটা পারপাস অর্থাৎ একই মিটার দিয়ে আমরা কারেন্ট ভোল্টেজ এবং রেস্টেজ মেজার করতে পারি ওকে ওকে আমার মনে হয় আজকে কাল বারোটার জন্য তোমাদের কোন গ্রুপের ক্লাস আছে তো আমরা আজকে আমাদের আসলে প্রবলেমের জন্য জুম কানেকশন হচ্ছিল না এই জন্য লেট হয়েছে আমরা ক্লাস এখানেই শেষ করব নেক্সট ক্লাসে আমরা সিআর ও ক্যাথোড অসিলোস্কোপ এবং এনার্জি এবং পাওয়ার মিটার এগুলো সম্পর্কে এগুলো এই লেকচার নোটসে তোমাদের দিয়ে দেওয়া আছে বাসায় পড়বে কোনো কোশ্চেন থাকে আমরা নেক্সট ক্লাসে নেব তো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ক্লাস শেষ করতে পারি তোমাদের আমরা সবকিছু ক্লাস নেক্সট ক্লাসের টাইম আমি জানিয়ে দেবো সবাই ভালো থাকো গুড বাই